American reacts to der Mann der Corona nicht mitbekommen hat. Let's take a look. Willkommen. My name is Sean Huggins and this is React with Hugs. Let's hop straight into today's reaction. All right, we're back with Fabi Ramel. I think that's how you say his name. Maybe, probably not. I don't know. Something around there though. Deutsche comedian. This dude, I've done a couple of his videos before on the channel and they're really funny. I like this guy a lot. I love his sense of humor and his style of acting and his skits that he does. So I have high expectations for this. Not going to lie. I have high hopes that this is going to be really funny. Uh, looks like this is going to be the man that never found out about coronavirus. <laughs> so uh, I'm going to have subtitles on. If you're new here, I speak some German, not fluently German, obviously not native German, but I speak some German. Subtitles sometimes help me understand stuff, even though they're never perfect on YouTube. I get that, but I speak a little bit. I read a little bit of the subtitles. I come to a, an agreement what's you know the correct meaning of some of this stuff, and then I get there eventually. Okay, we all follow? Okay, cool. Los geht's. Deutschland steckt seit zwei Jahren im festen Wirrgegriff des Coronavirus. Holy Doch crap. an Patrick aus Berlin Calm ist die down komplette Pandemie volume. völlig vorbeigegangen. Der 33-Jährige ist der einzige Mensch Deutschlands, der nicht weiß, was Corona Alles ist. Alles zu. Die Wirte <lacht> werden auch immer Dude, faul. Dude, I moved to Germany right in the middle of Corona, and bro, that was wild. Like, Germany definitely took coronavirus way more serious than America did. I think that is uh, clear to see. <laughs> and yeah, I mean, dude, the the lengths that you guys went through to lock stuff down and everything, whew, that was that was spicy yeah. when Wir I first got to Germany. Wir treffen arbeitslosen Bürokaufmann in seiner Wohnung. Also ich schaue jetzt nicht wirklich Nachrichten. Ich habe jetzt auch keinen Job gerade momentan. Gehe jetzt auch nicht so oft raus. Da ist das halt einfach an mir vorbeigerutscht. Bis <laughs> dude. <laughs> okay. I feel personally attacked um, by him wearing a Minecraft shirt. <laughs> what? Dude, I feel like I am being personally attacked by him wearing a Minecraft shirt because I love Minecraft. I'm not going to lie. <laughs> Vor einigen Tagen lebte der momentan ledige Mann ein 100% pandemiefreies Leben. Sind schon wieder alle online. Müssen die nicht arbeiten. Erst mit unserer Interviewanfrage erfuhr er von den großen Nachrichten. Ich würde schon sagen, dass ich überrascht war, als ihr mir jetzt davon erzählt habt. So, man denkt immer, nee, also, das wirst du mitbekommen jetzt. Hier sitzen wir jetzt zwei Monate spät. Zwei Jahre. <lacht> Die vielen Veränderungen des deutschen Alltags machten Patrick derweil nicht stutzig. Wo ist denn das ganze Klopapier immer? <lacht> Dude, this is so, such a weird concept for a sketch, but it's so funny. Den Masken. Ich dachte halt, das wäre so ein Trendding aus Asien wie Tamagotchi oder so. Sieht halt geil aus hier. Schau immer mal. wieder bekam der selbsternannte Minecraft-Visionär Ärger mit Mitmenschen und Autoritäten. Einmal meinte er inner. Hey, Abstand wegen dem Virus. Und ich war nur so, hey, welcher Virus? Und er meinte, so, oh, bist du so ein Querdenker oder so? Ich wusste nicht, was er meint. Ich meinte, meinst du vielleicht die kleine Grippe? Ich glaube, das eine Grippe. Er wurde sauer. Das ist doch keine kleine Grippe, du Leugner. Und ich meinte, doch. Eine sehr kleine Grippe sogar. Hier mehrere Vor. Dude, I love his freaking acting style. Like, he can barely speak. Like, I, I don't even know how to describe whatever acting style he has, but he's so, like, depressed. Every one of his characters is, like, half depressed, and it's so funny, like, his how he delivers his lines. Dude, I love this. Verladungen und Anzeigen. Also, ich dachte mal, es wären irgendwelche Betrugsmaschen. Schau mal hier. Verlassen des Hauses nach 22 Uhr ohne triftigen Grund. <laughs> This reminds me of a reality it's an episode or something how they're like citing the the laws the bureaucracy dude so funny Kannst ja nicht ahnen dass das echt ist Oft genutzte Begriffe und Personen aus dem letzten Jahr sind für Patrick reine Hieroglyphen aus einer unbekannten Parallel Watching Montana Black of course <laughs> Welt. Boah keine Ahnung was wer wer kennt denn Virologen so ein altes Netz billiger Energy Drink Bin mir recht sicher, das war doch eine Dating-App für Homosexuelle, oder? 
meinte jetzt so in, in meinem Beispiel, <lacht> einmal die Woche duschen und Zähne putzen. Oder? Ja, ja, richtig. Okay. Der Berliner sieht das Versäumnis als Warnschuss. <lacht> er wünscht stupid. sich in Zukunft mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Also ich denke jetzt nicht, dass mir sowas nochmal passiert. Eigentlich bin ich recht gut informiert, würde ich sagen. Also bevor mir sowas nochmal passiert, wird hier der Fernsehstar und Wrestler Donald Trump wird der US-Präsident. Was? Ach, nicht euer Ernst. Ach du Kack. Da ist mir auch völlig durchgerutscht. Ich hab noch mal Glück gehabt. Oh, he got lucky because he got toilet paper. Dude, I feel like in another world, I'm probably friends with that guy. <laughs> Or that guy is just me. I think if I don't meet Isa, then I think that that is, that is me. I think I become that guy. <laughs> oh, that's so good. This is why Fabi Rommel, I think it's probably my favorite German comedian. He might also be one of maybe three German comedians that I've ever heard of so far, so far. Still open to doing more research. Don't crucify me in the comment section. But as of right now, <laughs> I think he's probably my favorite German comedian. But that being said, I'm curious what you guys, the experts, have to say. What do you think of the skit? What do you think of Fabi? Or if you have any other German comedian recommendations, leave all of your mustard down in the comment section below. And when you're done there, check out madewithhugs.com for merch and more content. But that's all the time that I have for today. Thank you guys so much for being here. And as always... I'll see you guys tomorrow. Peace.